Gloire à Jésus. Shalom, bien aimé dans le Seigneur. Je viens auprès de vous pour faire un petit message de réconfort. Parce que c'est vrai que cette période est particulièrement compliquée pour nous, communautés chrétiennes. Puisqu'effectivement, euh, dans le corps du Christ, nous avons été pas mal éprouvés. Nous avons perdu soit un ami, soit, soit un parent, soit un, un membre de notre famille, un membre de notre communauté. Et ce n'est pas toujours évident à gérer cette, que cette période qui touche le monde entier, ce virus, nous amène à la réflexion, nous amène à l'introspection, nous amène à un moment de sanctification, à un moment de connexion particulière avec Christ. Effectivement, en tout cas en France, cela fait déjà bientôt un mois que nous sommes confinés. Puisque le confinement, c'est une mesure qui crée une barrière, une séparation entre deux clans. Le clan des confinés et les clans des non-confinés. Les clans de ceux qui sont chez eux et les clans de ceux qui, et de ceux qui sont hors de chez eux. Confiné, c'est parti de, de quoi, de comment, de, de, de quelle façon Et bien tout simplement, suite à un virus qu'on appellera le coronavirus euh, qui est parti de Wuhan en Chine et qui en fait, euh, suite à l'ingestion par la population locale de deux animaux, hein, en tout cas c'est ce qu'on a identifié, la chauve-souris et le pangolin, et bien euh, cette maladie s'est répandue à vitesse grand V, tout d'abord en Chine, puisque c'est une maladie qui a dans un premier temps une, un développement à base euh, aéroportée ou manuportée, c'est-à-dire qu'en fait elle rentre dans le système respiratoire et empêche la ventilation et les échanges gazeux. Et donc les personnes qui subissent le Covid-19 sont installées sous, euh, sous assistance respiratoire. Et quelque chose qui m'a interpellé, c'est la locution du, de, du président français qui, qui dit euh, « nous sommes en guerre ». Alors, nous sommes en guerre, nous ne voyons pas de chars, nous ne voyons pas de mitraillettes, nous ne voyons pas euh, de conflit réel entre les autres nations, mais nous avons cette, euh, cette euh, répétition de ces termes, nous sommes en guerre. Alors la question qu'on qu pourrait se poser, c'est en guerre, contre quoi, contre qui Une réalité qui est là, c'est qu'effectivement, euh, de quel ordre cette guerre peut être euh, Est-ce une guerre médiatique Est-ce une guerre bactériologique Est-ce une guerre informatique Est-ce une guerre euh, euh, spirituelle Eh bien, pendant toute cette période de blocus, il faut se repenser. Il faut, se, il faut profiter de cette opportunité parce que dans toute surprise ou dans tout état de crise ou d'urgence, il faut euh, euh, ré repenser sa stratégie de fonctionnement, que ce soit sur le plan financier, matériel, spirituel, euh, familial, professionnel. Tout demande à, à être repensé et, et là aussi... Nous, communautés chrétiennes, nous devons repenser également notre façon de fonctionner. Qu'est-ce qui nous est arrivé, communautés chrétiennes, puisque ce point de départ, en tout cas en France, a été pointé sur une communauté religieuse évangélique à Mulhouse, où euh, elle aurait été le point de départ pour répandre l'épidémie aux quatre coins du monde. Dans la Genèse, chapitre 1, verset euh, 26, Dieu dit... Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc ce qui est important là, c'est faisons l'homme à notre image. Dieu a pleine conscience que quand il ferait sa créature parfaite, à son image, il lui ressemblerait en tout et pour tout. Toujours chapitre 1, verset 29, Dieu dit, voici je vous donne toute herbe porteuse de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semence, ce sera votre nourriture. Effectivement, là encore, Dieu donne une prescription, il explique à l'homme quel sera son carburant de fonctionnement, qu'est-ce qu'il devra manger. Voilà, c'est ce que la Bible nous enseigne à la première page, sans trop faire d'efforts, même si on est feignant d'ouvrir sa Bible. Bon, à la première page... Euh, certaines informations sont données. Ensuite, un peu plus loin, dans le chapitre 2, Dieu dit « Eh bien, l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Il lui donna la prescription suivante au verset 16. « Eh bien, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Nous poursuivons encore au chapitre 3. Et là encore, nous voyons, nous assistons à la tentation du serpent auprès de la femme. Quand le serpent demande à la femme, « Est-ce que Dieu euh, a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et au verset 2 du chapitre 3, la femme répond, 
La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas. Donc, c'est-à-dire que le commandement était bien intégré par la femme, bien qu'elle soit venue après. Mais là où le bas blesse, c'est quand le serpent trouve un second argument et il dit, mais Dieu sait, au verset, 20, verset 5, pardon, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. C'est là où le problème est arrivé. C'est-à-dire que l'homme et la femme n'avaient pas la conviction de leur identité. Bien qu'au chapitre 1, verset 26, Dieu dit lui-même, faisons l'homme à notre image. Donc finalement, euh, tout ça pour vous dire, mes frères et sœurs, qu'à aucun moment l'homme avait besoin, s'il avait eu la connaissance de son identité, il n'aurait eu besoin de manger le fruit, parce que ce n'est pas le fruit qui allait lui donner l'identité de divinité, parce qu'il l'avait déjà. Mais cependant, il l'ignorait. Et qu'ils étaient déjà à l'image de Dieu, qu'ils n'avaient pas besoin de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal pour être comme Dieu, parce qu'ils avaient déjà cette nature, eh bien, euh, ils n'auraient pas subi cette expulsion du jardin. On peut aller voir plus loin dans Deutéronome, quand Dieu a dû réajuster sa vision première, parce que l'homme étant chassé, eh bien, euh, déjà dans le jardin, il n'obéissait pas aux prescriptions. Alors en étant hors du jardin, vous imaginez un peu ce qui peut se passer. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Deutéronome, eh bien, quand Moïse converse avec l'Éternel, eh bien, euh, là l'Éternel euh, prend certaines résolutions certaines lois vis-à-vis -vis du peuple en disant écoute moi Moïse tu diras au peuple là ce qu'ils devront manger parce que là ils sont en train de devenir comment impurs donc du coup il faut faire quelque chose sinon euh, je, ils ne pourront plus être agréables à mes yeux alors c'est ainsi que nous allons dans Deutéronome voilà donc c'est au chapitre 14 eh bien, là, verset 3, la Bible dit « Tu ne mangeras rien d'impur. Voici les animaux que vous mangerez. Le bœuf, l'agneau, le chevreau, le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, le chevreuil, le mouflon, l'antilope. Vous mangerez toute bête qui a le sabot fendu, le pied fourchu avec deux sabots et qui rumine. Mais voici ceux que vous ne mangerez point. » Verset 7. Parmi ceux qui ruminent, qui ont le sabot fendu et fourchu, le chameau, le lièvre, le daman qui ruminent mais qui n'ont pas le sabot fendu, ils seront impurs pour vous. Le porc qui a le sabot fendu mais qui ne rumine pas, il sera impur pour vous, vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas à leur cadavre. Voici parmi tous les animaux qui sont dans les eaux ce que vous mangerez. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont point de nageoires ou d'écailles. Ils seront impurs pour vous. Vous mangerez tout oiseau pur, mais voici ce dont vous ne mangerez pas. Le vautour, l'eau frais, l'aigle de mer, la buse, le faucon, le milan et tout. Ce qui est de son espèce, le corbeau et de toutes ses espèces, l'autruche, hibou, la mouette, l'épervier et de ce qui est son espèce, le chat huant, la chouette, le cygne, le pélican, le cormoran, le plongeon, le cygne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Voyez, toute bestiole ailée sera impure pour vous. On n'en mangera pas. Vous mangerez toute volaille pure. Vous ne mangerez d'aucune bête morte. Tu la donneras à l'immigrant qui résidera avec toi afin qu'il la mange ou tu la vendras à un étranger car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Nous allons encore aller plus loin. En Lévitique 11, verset 2. Pareil. Eh bien, là encore, vous retrouvez la loi sur les animaux purs et impurs. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? J'ai tout simplement envie de te dire que ce qui nous arrive malheureusement au jour d'aujourd'hui, c'est pour une désobéissance faite aux prescriptions de Dieu, mais pire encore, pour une mauvaise connaissance de notre identité. Ces deux effets mis ensemble entraînent aujourd'hui le décès de façon prématurée de beaucoup de personnes. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que dans le COVID-19, la plupart des patients qui en sont atteints sont déjà des patients qui sont majoritairement déjà fragiles. 
Donc, c'est-à-dire que quand le coronavirus rencontre les fragilités existantes, il ne fait que fi de, des personnes. C'est ce qu'il faut expliquer aux gens. Mais ça peut arriver à cause d'un facteur qui est l'inverse de la foi, à savoir la peur, qui produit un espèce de tremblement de terre, de dérèglement, de désordre intérieur. Ça perturbe l'équilibre de santé aussi. Alors, nous savons qu'en tant que chrétien, l'inverse de la peur, c'est la foi. La foi qui veut dire la confiance. La confiance de s'en remettre à quelqu'un de plus puissant, supérieur, le guérisseur par l'absolu. Celui par qui nous pouvons toutes choses. Eh bien, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ceci. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui est-ce que Dieu veut peut-être nous, nous donner un appel à revenir à lui, nous permettre d'avoir une prise de conscience, nous permettre d'être efficace, nous permettre d'évangéliser afin que quiconque croit en lui soit sauvé Est-ce que c'est un moment plus que jamais d'aller semer le Romain 10, verset 9 qui dit que « Quand je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et quand je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, je suis sauvé. » Est-ce que c'est plus ce moment-là Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire quelque chose. Qu'est-ce qui nous arrive en tant que chrétiens Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui Pourquoi euh, aujourd'hui nous sommes devenus la risée du gouvernement comme étant les premiers vecteurs de cette maladie pourquoi aujourd'hui nous devenons la risée du peuple en disant « Ils sont où tous ces pasteurs euh, Qu'est-ce qu'ils font pour le peuple qui est en train de mourir ?» Mon frère, ma soeur, ne succombe pas à ces humiliations, à ces dires. Pourquoi Parce que voilà quatre faits négatifs qui font que les croyants en Jésus n'émergent pas dans leur vie spirituelle en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas leur vraie identité. D'où l'usage d'une fausse identité. Galates chapitre 4 verset 8 nous dit Autre, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas. » Le fait d'ignorer comment s'asseoir dans l'écoute de la voix de Dieu. Beaucoup fonctionnent sous la parole mais ne sont pas dans l'écoute de Dieu, de l'écoute de la voix de Dieu. Le fait d'ignorer les deux principes de vie, c'est-à-dire la condition dans laquelle nous sommes, mais la position par rapport à laquelle nous sommes. Et c'est ce qui constitue l'identité. Et en quatrième point, le fait d'ignorer la nature du conflit que nous avons avec le monde des ténèbres, qui est un conflit de l'ordre spirituel. Oui, c'est vrai, le président de la République a dit que nous sommes en guerre. Effectivement, nous sommes en guerre spirituelle. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 12 nous dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur afin de tenir ferme contre les ruses du diable, car la lutte est spirituelle, encore une fois. » Et c'est ça en fait que je veux, à travers ces, ces quelques versets que je viens de lire plus haut, vous enseigner mes frères et sœurs, c'est-à-dire que de manger des choses qui ne sont pas adaptées pour notre constitution, ou encore de ne pas connaître... Qui on est Ce sont deux choses qui contribuent à notre manque de connaissance. Et la Bible dit encore, mon peuple meurt faute de connaissance. Oui, c'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup sont dans la peur, par manque de connaissance. Et ce n'est pas le coronavirus qui tue la majorité d'entre eux, mais c'est la peur, la peur de contracter le virus, la peur de se sentir impuissant, la peur de ne pas avoir de masque, la peur de ne pas euh, se sentir protégé même en étant chez soi, la peur de contracter lors du déconfinement, c'est cette peur, c'est la peur qui tue, parce que l'inverse de la peur c'est la foi, l'inverse de la peur c'est l'assurance, l'inverse la, de la peur c'est la confiance. Alors mon frère, ma soeur, au jour d'aujourd'hui, si tu es en bonne santé, si tu es chez toi, si tu respectes toutes les mesures, j'ai envie de te dire que rien ne t'arrivera. La plupart des personnes qui meurent du coronavirus, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'ils sont déjà, un, déjà sur le plan santé, déjà fragiles. Ensuite, deux, ils sont apeurés ou hyper stressés. Et quand on a peur, physiologiquement, ça crée un espèce de cataclysme à l'intérieur du corps. Et ça crée un désordre. Un désordre qui crée la part belle pour permettre euh, euh, le développement 
du virus alors qu'il il, 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 n'a pas un nom plus à se développer. Parce qu'un virus, il peut être inoffensif s'il est dans un terrain qui ne lui permet pas de se développer. Et à l'inverse, il peut être très puissant si il trouve un terrain fertile où se développer. Vous voyez mes frères et sœurs, on ne peut pas maîtriser une loi surnaturelle si on n'a pas connaissance de la loi naturelle. Parce que ce qui est lié en haut est lié en bas et inversement. Donc ça veut dire que pour pouvoir maîtriser une loi surnaturelle, il faut pouvoir agir dessus sur de, la, de façon naturelle et inversement. Donc le jour où quelqu'un, je ne sais pas qui exactement, mais on le voit dans différents corps de métier, le jour où il y a eu le clivage de la spiritualité, Face aux sciences médicales, les problèmes sont arrivés. C'est ainsi que vous allez voir que dans les hôpitaux, plus on, les gens sont bien soignés, plus ils sont malades. Eh bien, qu'est-ce que ça nous laisse à penser Ça nous laisse à penser qu'il y a un programme incomplet quelque part. Ça veut dire qu'on soigne les effets, mais on ne soigne pas la cause. On soigne la finalité, mais pas le début. Et c'est alors qu'il faut se demander, le début, on le soigne comment ben, Parce que tout ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Mais pour pouvoir soigner l'intérieur, des fois, ça ne suffit pas les, les médicaments qu'on propose. Il faut peut-être aller guérir cela de façon spirituelle. Et la santé, en latin sanare, eh bien, c'est la sainteté. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, il ne suffit pas... Euh, d'enseigner sur le mensonge, sur le vol. Mais il convient aussi euh, d'apprendre, d'apprendre et d'être gardien de sa propre santé. Parce que mon frère et soeur, laisse-moi laisse te dire qu'avec les prochains temps qui vont venir, vaut mieux pour toi que tu ne sois pas malade. Parce que quand tu vas rentrer à l'hôpital, ce sera premier étiquetage Covid. On ne va pas chercher si tu as une migraine, si tu as un AVC, si tu t'es foulé la cheville. Comme ils sont déjà conditionnés pour que tout ce qui arrive, ce sera des Covid, tu seras aussi considéré comme COVID. Même si ce pourquoi tu es rentré, ce n'est pas ça. D'accord? Et sache que si tu te trouves dans une certaine tranche d'âge, tu ne seras pas soigné. On fera le choix de ta mort. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux rester en vie, il y a une stratégie à adopter. Quelle est-elle? La première des choses, c'est de te prendre en main, de te prendre en charge. Nous avons tous et toutes le libre arbitre. Dieu nous l'a donné. Nous avons tous aussi... Les mêmes outils pour avoir accès à la connaissance. De grâce, pasteur, évangéliste, docteur, fidèle, il est important que vous vous preniez en charge au niveau de votre santé, au niveau de votre vie de sainteté. Ce n'est pas seulement de prier, c'est aussi être gardien de ce que vous faites entrer en vous, de ce que vous faites entrer en vous, pas que sur le plan euh, de parole, pas que sur le plan de regarder les informations, mais aussi de votre nourriture, mais aussi de ce que vous allez manger, de, de la qualité de ce que vous allez euh, faire entrer en vous pour que ça vous maintienne en bonne santé. Vous voyez, beaucoup de gens ont l'impression de marcher avec Dieu, mais ils n'entendent pas la voix de Dieu parce qu'ils ne sont pas à l'écoute. Ils ne sont pas, ils n'ont pas soif, ils ne recherchent pas, ils ne sont pas euh, dans la recherche. Donc, comme ils ne communiquent pas, ils sont des monologues à eux tout seuls. Ils ne sont pas dans la communion, ni dans l'intimité, ni dans la communication, ni dans la relation profonde avec Dieu. Et de ce fait, ils ne peuvent pas entendre la voix de Dieu et s'asseoir dans l'écoute. Le combat que nous avons tous les jours, c'est un combat qui est d'ordre spirituel. Il faut bien le comprendre. Si toi tu es dans un camp, eh bien l'autre camp aussi, il a son armée et son objectif c'est de te déstabiliser. Si tu ne l'as pas compris et que tu crois que tu n'es pas sur ce monde-là pour être en guerre et que tu ne te prépares pas, tu attends seulement quand on t'en sonne le clairon pour pouvoir partir au front, tu es en retard. Laisse-moi te dire que tu es en retard. Tu risques, tu risques d'être une des premières personnes qui vont mourir au front parce que tu ne t'étais pas préparé en conséquence. C'est pour ça que la Bible dit, ne cessez pas de prier, parce que ne cessez pas de vous entraîner, parce que le combat spirituel est permanent, il n'a pas de trêve. Que il nous faut remédier à ces faits négatifs. Comment nous allons pouvoir y remédier? Par rapport, petit 1, à la découverte de qui on est par rapport à Dieu. Qui on est par rapport à Dieu? Quelle est mon identité? Qui suis-je? La deuxième des choses pour pouvoir renoncer à cela, c'est de se dire, eh bien, euh, j'ai envie de découvrir ce que j'ai à 
faire ici. J'ai envie de découvrir ma destinée. J'ai envie de découvrir ma mission. Et à partir du moment où on a ce désir, Dieu va nous y aider. Dieu va nous guider pour nous dire, ben voilà, je t'ai envoyé en mission ici, c'est pour faire ça, ça, ça. Au jour d'aujourd'hui, tu es distrait, tu t'es éloigné du chemin. Reviens, il n'est pas tard. La troisième des choses, c'est la pensée amenée à la hauteur de celle de Christ. Ça veut dire que quand tu dois fonctionner, tu dois fonctionner avec ton modèle, avec ton mentor. Tel il est, tel tu es. Tu as eu un exemple, il faut que toi-même, tes pensées soient ramenées à cette hauteur-là, à cette dimension-là. Et mon ami, une chose est sûre, c'est que tu n'es pas encore immortel puisque tu avais mangé le fruit. En tout cas, tes ancêtres ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils n'ont pas mangé le fruit de la vie éternelle. Donc pour l'instant, eh bien, sur cette terre... Tu es de passage. Et ce passage-là, tu dois faire le maximum pour que tu puisses euh, 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 en tirer profit dans la mission que tu as à faire. Le temps n'est pas illimité, mon frère, ma soeur. Donc, il est temps que de cesser la récréation. Il est temps de cesser l'endormissement. Il faut te réveiller parce que tu as des choses à faire. Perdre le temps, ce n'est pas bon, mon frère, ma soeur. Perdre le temps, ce n'est pas bon. Il faut que tu puisses laisser un héritage pour que celui qui vient après toi prenne la suite de ce que tu as déjà fait. Mais si tu n'as pas fait de chemin, tu vois qu'il aura encore un grand travail à faire. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas ce temps-là. Jésus revient bientôt, nous n'avons pas ce temps-là. Donc, comprendre que tu n'as pas toute la vie pour faire quelque chose, donc il est temps que tu arrêtes de perdre ton temps. Mon frère, ma soeur, sache que, pour terminer, je te dirai ceci. Un enfant de Dieu ne peut jamais tomber malade. S'il tombe malade, c'est qu'il n'a pas respecté les prescriptions. S'il tombe malade, c'est qu'il n'a pas connaissance de qui il est. Matthieu 8, verset 17 nous dit quoi? Pour être un soignant digne de ce nom et soigner, ça veut dire ré réconcilier le soi qui a été nié, l'identité qui a été occultée et réconcilier concrètement le corps et l'esprit. C'est ça, soigner. Donc, quelqu'un qui soigne doit être suffisamment fort lui-même. Il ne peut pas donc tomber malade. Il ne peut pas être ébranlé parce que lui-même est suffisamment fort mentalement, spirituellement et physiquement. Ce qui fait qu'il peut être capable d'être à l'approche. Or, au jour d'aujourd'hui, au niveau de la PHP, on a près de 1200 professionnels de santé qui sont eux-mêmes aussi qui ont contracté le virus. Il y en a même qui sont morts. Notre système de santé est fragile, mes frères et sœurs. Prends-toi en main, parce que tu ne sais pas sur quelle main tu vas tomber pour s'occuper de ta santé. Matthieu 8, verset 17 nous dit. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. S'il s'est chargé de nos maladies, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être malade. Tu ne peux pas tomber malade. On va encore regarder ça. Acte 10, verset 38. Nous dit quoi? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant, et guérissant pardon, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Mon frère, ma soeur, où sont les miracles? Où sont les guérisons? Où sont les gens qui connaissent la médecine naturelle, traditionnelle et ancestrale Mon frère, ma soeur, il est, il est temps de revenir au bon sens, vraiment. D'ailleurs, c'est ce que Dieu nous enseigne à faire dès la première page de la Bible, à la Genèse 1, verset 29. Revenez au début de la vidéo. Proverbe 4, verset 20 à 22. Qu'est-ce qu'on nous dit Chapitre 4, verset 20 à 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. » Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui nous est arrivé Nous nous sommes éloignés de la parole, nous nous sommes aussi éloignés de notre santé. Hein Nous nous sommes éloignés de la parole, nous nous sommes éloignés de la santé. Encore une dernière pour ceux qui n'auront toujours pas compris que tu n'es pas fait pour tomber malade. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Chapitre 2, verset 24. 
lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Mon frère, ma soeur, là où tu es chez toi, ce temps de confinement ne soit pas vain. Dans toute chose, il y a une opportunité. Rien ne se fait par hasard. Remercie Dieu que tu es vivant au jour d'aujourd'hui. Mais que cette vie qu'on t'a donnée, cette vie, ce cadeau précieux, ne la gâche pas mon frère, ma soeur. N'attends pas qu'un médecin ou une infirmière qui eux-mêmes ne savent pas se prendre en main, puisque eux-mêmes tombent malades, s'occupe de toi. Toi-même, tu dois être le gardien de la chose la plus précieuse que Dieu t'a donnée, la vie. Il a, il a donné de la sienne pour que toi tu gardes la tienne. Tu ne peux pas la confier à n'importe qui, mon frère, ma soeur. Au jour d'aujourd'hui, la santé fonctionne avec l'argent. La, fon la santé fonctionne avec la connaissance. Beaucoup de gens sont, sont morts, faute de connaissances, faute de moyens aussi. Mon ami, cette histoire qui se passe, ce elle n'est pas vaine. Alors mon frère, ma soeur, je t'encourage et je t'exhorte. Je t'en supplie. Retourne à l'essentiel. Retourne, va chercher ton identité C'est un temps où toi-même tu ailles à la conquête de ton Dieu Que tu ailles dans un temps de repentance lui demander pardon De n'avoir pas compris ton identité Tu ailles lui demander pardon de n'avoir pas écouté sa voix D'ailleurs lui demander pardon de n'avoir pas su être à la hauteur de sa condition et de sa position D'aller lui demander pardon parce que tu n'avais pas compris Que tu ne t'étais pas outillé armé pour la bataille constante qui est d'ordre spirituel. Mon frère, ma soeur, si tu n'étais pas prêt, il n'est pas tard. Outille-toi parce que le combat n'est pas prêt de s'achever. Soyez bénis et que Dieu vous protège, qu'il soit votre bouclier parfait dans cette situation et que même si vous êtes fragilisé financièrement, il saura également pouvoir à, votre, à vos besoins personnels. J'exhorte à chacun Bien évidemment de respecter la loi, parce que l'idée n'est pas de tomber dans des excès de rébellion. Mais enfin, l'idée est d'être très fin sur le plan stratégique, parce qu'il faut comprendre que ce combat est d'ordre spirituel. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Nous verrons comment faire une prochaine vidéo sur le pourquoi prier en langue, pourquoi redoubler de vie de prière à cet instant précis. Où nous, où, nous, nous, où nous avons eu cette obligation d'être confinés. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Vous voyez que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il n'a pas permis que ça tombe en France dans une autre période, mais à la période de Pâques. La période où il va ressusciter. La période où, pour les Hébreux, il y a un passage de la mer rouge. La période où nous avons un fort temps de prière par le carême. Nous avons eu la semaine sainte, puis ensuite s'est suivi le temps de la mort, puis de la résurrection. Mon frère, ma soeur, assieds-toi seulement, mets-toi en pause, retourne dans ta chambre, converse avec ton Dieu. Assieds-toi dans son écoute.